But can you, okay, so, because you know, I've heard other things, other religious groups, not you guys, um, who will say things like, when the Messiah comes, um, that non-Jews will end up being like slaves to Jews and things like that. Is that part of, like, where does that come from? That's that, what, what you're saying is correct. What you're saying is correct. And what does it mean? But that's only when all the Jewish people around the world and here are mm -hmm. acting like proper Jews. Okay. And none of the Jews around here are acting like proper Jews. So that's, that's not... Well, that's and also, what does it mean that they'll be slaves? Uh, like, if, what does that if, mean? If all well, where, first of all, where does it come from? Where does that idea come from? I explained to you. Okay. It says, if all the Jews around the world, which mm -hmm. is 6 million or 8 million Jews around the world, are acting like good Jews, that praying three times a day, the women cover their hair, they go, they go, they, they're very, they're not making any uh, sins, they're not doing any sins, that, you know, then, then it's a different, then we're acting like a chosen people, so then God says, you're acting like chosen people, so the other people, the rest of the people will serve you, but if, if the Jewish people are acting like like nowhere near the chosen people at all. Most of the Jewish people are intermarrying, not keeping the Sabbath, not mm -hmm. keep, eating non-kosher, not keeping the holidays, not keeping, intermarrying, the women don't dress properly, they don't go to synagogue, they, the men don't keep Shabbat. Then that, that is all, that's, there's nowhere near, they're, they're nowhere near anywhere acting like the chosen people, so there's nothing to talk about that. That is only when they, all the people act like proper people, then, then there's something to talk, you understand what I'm saying, right? mm -hmm. But then we're, we're nowhere near that stage. Okay. So there's nowhere, nothing to well, talk where about does, Where does that source come from? I'm just one, that's that's good. one of the prayers we say on the, uh, after Sabbath, I can show yeah. it to you, the prayer. Okay. You want to see the prayer? Yeah, sure, sure. sure. And what does it mean? I mean, that's what, or what do what do the interpretations say it means? Did you read Hebrew? Baruch tiyeh mikol amin. You'll be blessed from all the nations. Lo yochah akov akov im techo. What's that? What's that? What's that again? Yaduch amin. What does it say? What does it say? Well, this is all the bracha. Yeah. Ha, ha, well, na well, na this whole, you have to see the beginning of the bracha in the pasuk. Yeah. That speaks, if you if you do such and such, keep the Torah, then be in the And then afterwards, if you don't keep the Torah, it continues on. That, yeah. you know, that uh, this is just the bracha. Yeah. It says here, hmm? You'll lend to the goyim. Okay, I don't know the word. Lend. Okay. And you won't borrow. You'll lend them the money. Mashalta ba goyim rabim. Rule. You rule over the goyim. Or b'chaloim shalu. And upon you they won't rule. Yeah. These are all promises, bread and Torah, that if you would keep the Torah, then. I guess I'm wondering, okay, I come from a humanistic background, not a religious background, but is that a moral thing? What? No, they'll want to, because they'll, they'll see you're such a great person. Like, mm -hmm. for instance, you want to serve your, your country. Okay. It's, it's not, an avdus with a Jew is a different avdus than from, uh, from, the, from the American, you know, black slave movement. You know, okay. it's not... It's not like it's not we were slaves in Egypt. It's not yeah, that type yeah. of being whipped. And so that's that the, found you the, the rules of the Torah. That, that yeah, found, yeah, yeah. Found that was, that was the idea. That was the idea. Yeah. You saw and, it and over here? I saw it, and I and now I'm getting a good it's explanation. It's from Moshe Shabbos. Set on Moshe Shabbos. Sorry, I'll just set on Moshe Shabbos. Okay. Like as I told you before, as in the time of Shlomo Melech, um, the 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 goyim wanted to make peace with Shlomo Melech because they saw he was such a wise, great person. Ah, yeah. Ducha Amim. Yeah, Ducha Amim. It says here, The lands will work for you. You see it? Um, do you believe that Gentiles, Goim, uh, will one day become the slaves of Jews? <laughs> um, no, I don't think so. Have you ever heard that? I've heard that, yeah, but I think if it will happen, it won't be just one day. It will be for eternity, so you know. Oh, no, no. <laughs> <laughs> I'm kidding, I'm kidding. <laughs> no, that's not. No. Made me laugh, okay. Yeah, no, nobody, I guess, will become slaves of anybody else. Okay. It's ridiculous. Okay. Besides the point that there are like 12 million Jews and. Yeah. 
Okay. <laughs> We're gonna have a whole lot of slaves. It, yeah, it, it will be. A, <laughs> if, yeah. if this, if it comes yeah. to pass, yeah, yeah. exactly. <laughs> okay. Okay. Yes. Imata mamin she yom echad agoyim ye avadim shalano. אבל זה לא כתוב בתנ״ך? לא, משהו? חס וחלילה, דווקא, דווקא, נביא ירמיה יצא נגד העבדות. התורה יוצאת נגד העבדות גם כן. סליחה, התורה מדברת על עבד כנעני, אותם הגויים שגרו פה בארץ, מלפני, מלפני שהעם היהודי נוצר בכלל. לפני אברהם אבינו, לפני יצחק ולפני יעקב כולם, לא, בכלל לא. אבל לא, סליחה, התלמוד אומר משהו על... מה שהגויים יהיו עבדים שלנו? לא, לא, אני לא קראתי שהם יהיו עבדים, וגם אם זה כתוב, לא צריך לקחת את זה איך שזה נכתב. לא, אוקיי, לא לפרש את זה מילה מילה, יכול להיות שהתכוונו למישהו אחר, יכול להיות שהתכוונו לגויים עובדי עבודה זרה, שלא יהודים כמונו, יכול להיות שהתכוונו לגויים שהיו פה לפני, לפני, לפני היהודים שבאו לארץ ישראל בכלל. לפני הישראלים עצמם. אנחנו מתי באנו? מתי עם ישראל נזכר בתנ״ך בכלל? רק מאז שעברם אבינו עבר מארץ, מאור כסדים לארץ כנען, נכון? אבל כשהוא בא הוא מצא פה שבעה עמים. שבעה עמים, היו פה עמים אחרים גרים פה. אבל היא ניתנה לו הבטחה, יבוא יום והם יסתלקו מפה, ואתה אברהם עזרא שלך תכבשו את הארץ הזו, תשלטו בה. לא לשלוט על העמים, לא לשלוט על בני אדם. אם הוא לא נשמע לך, כן. אבל אם הוא נשמע לך, אדרבה, אתה רואה, אומרת, תן לו וענקת לו והכול. מה זאת אומרת אם הוא לא... אם הוא רוצה לחיות איתך כגר תושב, תן לו לחיות, אל תעשה לו שום דבר, יהיו לו הזכויות ויהיו לו הכל, כל כך שיש לך. אבל אם הוא מתנגד לך וכו', אגב, אתה תלך לגדול בכוח. בגלל זה, ספר יהושע מדובר על הכיבוש. מה זה הכיבוש? יהושע שנלחם נגד כל אותם הגויים שהיו בארץ ישראל. הוא שכבש את הארץ, והוא שחילק אותה לעם. זה אוקיי, אוקיי. זה יותר מעט רליגיוס שאלה, אבל זה מגיע מרליגיה. אבל הם רוצים לדעת אם אתם חושבים שגויים, גויים, יהיו הסלבים של היהודים פעם אחת. We are the superior uh, people, the superior religion, but nobody, we believe in peace and love to all mankind. Okay, so why are we the superior religion? Why? Yeah. And what does that mean? We are the first ones. Zoroastrianism was before, but let's not get into details. Okay, yeah. But uh, actually, it's, first of all, it's a stupid question. But it's believed. It's believed. First of all, how religious... Is it, how is it believed that the Goyim will be the slaves of the Jews? Because, uh, first of all, religious people believe this. You ask them, they believe this. That they're going to be the slaves of... Yeah. Well, they don't it mean slaves like as in... Someone. Like what? that? Yes. Oh, yeah, yeah. They don't mean slaves as in you're being whipped. They mean you're, they're going to serve us because Jews are, uh, are, so, are chosen and superior. Um, so uh, they have to serve us. That's when the Messiah comes. The, 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 now, the, the, the Jewish belief doesn't, it's not the main belief, we are, uh, it's a peaceful the Jews of religion, today, it's the not Jews Muslims, it's not Christians, we are a peaceful people, we believe in peace, we don't believe in war, it's a part, a part of the about, Torah, it's not the about Torah, the war. it's peace. But the Jews of today, they don't believe in slavery, and if you would look, I don't know, 50, 100, 200 years ago, maybe, but, you know, the Jews of today are very uh, modern, they don't see it that way, not at all. Okay, okay guys, we have to pay the bill. <laughs> the slaves have to pay. Slaves? Hello. He is my slave. Okay. See the, the white man over here? And he is my soldier. Okay. I'm his soldier. It sounds very kinky. I like it. Okay. Well, I'll ask in English. Do you believe that the Gentiles, the Goyim, will one day become the slaves of the Jews? It's not a belief. It's, a, it's, gonna, it's part of the Torah. Okay. Not a slave, like a slave today. The, we are like a... Uh, gonna beat them and then they get become a slave. They're gonna see how much the Torah is meaningful uh -huh. and they don't want the Jewish person to uh, work. So they say, we help you in everything and you learn Torah. It's gonna be a, a big, big world peace. Okay. So it's not, it's not like and when is this gonna happen? It's not, it's not the show today. Mashiach is gonna come today. So the Messiah has to come? Of course. Okay, no, for it to happen, yeah. the Messiah has to happen. Yeah, yeah. You have to explain that. Ah. <laughs> 
Omar know it. What? Omar know it. You know no, Omar doesn't know this. <laughs> Omar has been told that um, Jews think they're superior to everyone mm -hmm. and that um, they, everyone else has to be a slave to the Jews always. Uh, they gonna, don't have to be. They're gonna be. They don't. They gonna wanna be. Okay. It's not gonna be like a. Uh, okay. uh, Forced? Well, forced, gonna be by free choice. Okay, so if Omar or somebody else does not want to be, serve the Jews? You, don't, you, can, you cannot. Okay. And why do they have to serve the, us, by the way? They don't have to serve, they want. Okay, why do they, so they want to? Why, why would they want to? Because just like you want to help other people to do good things, you're gonna help them to make them. So also, when Mashiach is gonna come, all the, all the, all the problem. Everyone will want to be Jews. Yeah, yeah. yeah, but wouldn't that make more sense? Because, yeah. because uh, you want people, you know, helping you. Okay. So if everybody, if everybody said they didn't want to, that's okay by you. No, it's okay by the Torah. Where in the Torah does it say this, by the way? In the Zohar. The Zohar is not the Torah. The Talmud. Why? Okay, you're talking about everything in Judaism. I'm talking about uh, I'm talking the five books of Moses. No, no, everything is together. It's not. It's not separate. Okay, it's but it's, where is it in the Zohar? Hmm? It's actually written in the Zohar. What's written in the Zohar? What's written? That all the all the all the Humankind will want to be a servant for the Jewish people. Okay. Because they're going to see what, what, what is the meaning of the Jewish person who is making all the Torah mitzvot. And you, you like bring all the light to the world. Say, hey, you, learn Torah, we do what you, t what you need. It's going to be a, 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 a world peace. Okay, why, why can't I film that? Hold on. Just film them. Yeah, I know, but why can't I film that? Because, look, I'm going to tell you about it. Because we didn't ask it. אתה חושב שהגויים יהיו עבדים של היהודים יום אחד? אמורים להיות. אוקיי, מה זאת אומרת, כאילו, אמורים להיות? לפי מה שכתוב בתורה, הגויים אמורים להיות העבדים שלנו. אוקיי, אתה חושב שזה באמת יהיה? כאילו, מן אללה. האם אתה מאמין שהגויים יהיו עבדים של היהודים יום אחד? כן, זה כתוב בתורה. אוקיי, ומה זה אומר? כן? ומה מה כתוב? כתוב בפירוש שהגויים יהיו עבדים שלנו? כן, כתוב אחרי ביאת המשיח, אני לא יכול, אני אומר, כתוב אחרי ביאת המשיח, אני לא יכול להביא את הפסוק המדויק, אבל כתוב שאחרי ביאת המשיח יהיה מלחמה מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר כן, הגויים יהיו עבדים של היהודים במשך תקופה, ואחרי זה העולם יחזור כאילו לקדמותו, זה מה שאני... אוקיי, okay. ומה זה אומר עבדים? כאילו, הם יהיו בשרשרות? כאילו, מה אנחנו נרביץ להם? כל, כאילו, מה? לא, 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 לא. על כל, אה, טוב, אני לא עוד פעם להביא את המספר המדויק, על כל יהודי אמור להיות 800. 800 או יותר אה, אה, עבדים. ועבדים זה משהו שהוא, אתה יודע, זה, אני לא יכול להגדיר אותו היום, כי אין עבדות היום. אבל זה משהו שקשה מאוד להגדיר אותו. אני מניח ש... כי התורה, התורה מצווה. ש... שאתה יודע, כבד איש את רעך ו... ואהבת לרעך כמוך. אז אני מניח שזה יהיה משהו בגדר אה, שירות. זאת אומרת, שירות ש... שעבדים נותנים, אה, למשל, סתם דוגמה, אנשים שמחזיקים את הבית, אנשים שמחזיקים את המטע, אנשים שמחזיקים את... אה, אם זה, אתה יודע, נדבר על העולם של פעם. Mm -hmm. אה, כל אחד עושה, בוא נגיד, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. בתוך כל ה... סתם דוגמא, אם אני נותן לך דוגמא לבן אדם עשיר שיש לו איזושהי אחוזה ויש לו נכסים, כל אחד עושה את התפקיד שלו בתוך כל הדבר הזה. יש אדון שהוא בעל הבית, mm. ויש את העבד שהוא עושה את העבודות של הבית, ולא מחייב שבין האדון לעבד יהיה יחסי מרות שליליים. יכול להיות גם משהו שהוא חיובי, אתה יודע, משהו שהעבד עושה והאדון עושה, ועדיין נשארים, נשארים בוא נגיד, עם אהבה אחד לשני. הוא מקבל את שלו והוא מקבל את שלו. אני לא יודע אם העבדים האלה מקבלי, יקבלו בעתיד שכר או לא שכר, אבל... Hey, זה, הש... טוב, נגיד שהעבדים, הגויים לא רוצים להיות עבדים, אז מה קורה? במקרה הזה? Okay. לא יודע לענות על זה. אוקיי. Okay. לא יודע לענות על זה, אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא יודע. אני פשוט מאמין באמת בלב שלם בכל מה שכתוב בתורה, 
ואמונה היא משהו שהוא עיוור, משהו לא... משהו לא... שאי אפשר להחזיק אותו. מה זאת אומרת? אני אומר, אמונה זה משהו שאי אפשר להחזיק אותו. זה לא משהו מוחשי. אני מאמין, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. כן, אבל לא בסדר, אנחנו מדברים על אמונה, אני מנסה להבין. גם בתורה אני מאמין בצורה שלמה. אוקיי. בלי... אז נגיד, אוקיי, בואו ניקח את זה הפוך, אבל מישהו אומר בקוראן, לא יודע, בתנ״ך, כאילו התנ״ך של הנוצרים, אומרים, היהודים הם צריכים להיות העבדים שלנו. אתה לא מרגיש כאילו, רגע, סליחה, מה זה? אתה לא מרגיש שזה מין שכאילו משהו, לא יודע אם גזעני, אבל כאילו, יש משהו מגעיל בזה. אתה לא חושב? תשמע, אני לא... תשמע, כל אחד מאמין בשלו. להגיד שיש משהו מגעיל בזה? יכול להיות, יכול להיות מאוד, אבל לזה, לדברים האלה אני קורא חשבונות שמיים. זה משהו שהוא מעל הטבע. זאת אומרת, זה משהו שאני לא נכנס אליו, כי אני... יש המון דברים בתורה גם שכתובים, שאי אפשר להבין אותם. אבל פה נכנסת האמונה בצורה הכי חזקה שלה. בצורה שזה דברים שאני מגדיר אותם חשבונות שמיים, ואני משאיר אותם, מה שנקרא, לקדוש ברוך הוא להחליט אם זה מגעיל או לא. אני... בצורה, אם אתה שואל בצורה... הומניטרית? כן. הומניטרית, כן. על פניו זה נשמע כמשהו שהוא לא הכי מוסרי שיש. אוקיי. אתה חושב שהגויים, הלא יהודים, צריכים להיות העבדים של היהודים. לא. אבל זה כתוב משהו באיזה... תפילה או משהו. זה היה פעם, היום זה כבר לא. אולי, מה זאת אומרת זה כבר לא? היום זה לא צריך להיות ככה, בעיניי, לדעתי. כן. עם כל הכבוד לדעת מה קורה, זה... כל אחד עובד לעצמו. אוקיי. אז אתה לא חושב שהמשיח יבוא ושהגויים יהיה עבדים שלנו? לא. אוקיי. האם אתה חושב שהגויים יהיו עבדים שלנו יום אחד? אתה לא יודע בדיוק מה? לא שמעתי. אין לך דעה על זה? לא, לא שאני יודע, אני עדיין לא למדתי מספיק את כל הנושאים האלה כדי לדעת לענות לך. אוקיי. אתה חושב שזה יהיה? אומרים לך שזה יהיה? מה? בוא נאמר שגם אם אומרים שזה כן יהיה, לא בטוח שזה... לא בטוח שזה כמו שזה נשמע לנו כעבדים. אוקיי, מה אתה חושב שזה יהיה? כל היהודי היה במשך כל השנים מעם הכי נרדף. מצד שני, כשמשיח יבוא, הוא יהיה העם הכי נבחר אחרי כל מה שקרה לו במשך כל השנים. והרעיון של עבדים הוא לאו דווקא ממש עבד, אלא פשוט כולם יחדו את העם היהודי כתוצאה מהמקרים של פועל. זה בעצם הרעיון שיהיו עבדים. אבל לא הכוונה ממש עבד כמו... אני לא חושב שהכוונה היא ממש כמו שזה נשמע. אוקיי. טוב. 